στο 80ο επεισόδιο των Bar Academy News. Φεστιβάλ διαγωνισμοί GNTM και εννοείται δεν θα σας αφήναμε χωρίς μία εκπληξούλα. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα Bar Academy News. Τι κάνετε, πώ είστε, καλά μου παιδιά. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου έγινε το Athens Tiki Culture Festival στο Ruins Athens Urban Area. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε κοντά μα έναν από του διοργανωτέ του φεστιβάλ και συγκεκριμένα τον bartender του Ruins Athens Urban Area, Ενρικό Νεκτάριο Πάλι! Επιτέλου, καλώ ήρθε, καλό μου αγόρι. Καλώ σα βρήκα, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Παρακατέμι που με προσκάλεσε. Και τώρα δεν έχει προκαλέσει αυτό το τρελό αγόρι, δεν χρειάζεται να. Ε, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, είμαστε στον αέρα. Μιχάλη, ε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ε, Σαφώ και είχαμε ε, μια ωραία ε, κατάσταση. Αυτά συμβαίνουν στι live που πε. <laughs> τώρα, θέλω να μου πει πώ έχει φτάσει ω εδώ στην καριέρα σου. Πλέον διοργάνωσε το φεστιβάλ του Athens Tiki Culture Festival, είσαι παρτέντερ χρόνια. Πε μα λοιπόν λίγο για την πορεία σου. Ξεκίνησα, Μιχάλη, στον Πάλουξ ε, στη Λιφάδα. Είμαι σαν μπαρτέντερ. Ε, ε, κατευθείαν μπαρτέντερ πήγε. Όχι, σαφώ και ξεκίνησα όπω όλοι. Βοηθή του βοηθού, ε, κούλερ στην πλάτη και εδώ σε. Τι πω, Αγγλία με κούλερ στην πλάτη σε παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Εγώ μπορώ να το κάνω και τώρα, δεν έχω θέμα. Από εκεί και πέρα είχα πάει στο Μπελούγκα, στον Πειραιά. Μετά πήγα στο Λαϊσκίνα και μετά η Μέρδα Λεβόρου μου έκανε την πρόταση να πάω στον Ικέη και σαφώ και τη δέχτηκα. Και έπειτα στη συνέχεια κατέληξα στο μαγικό Ντουμπάι που uh, έκατσα φυσικά, είμαι χαμπίδι, ε, έκατσα έξι μήνες και στον έκτο μήνα, έτσι όπω ήμουν ένα πρωί, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τα παιδιά του Ruins που μου λένε ότι σα περιμένουμε πίσω. Το μέλλον θα μα βρει στο Ruins Athens στην Ωρέρια και αυτό το χειμώνα, μαζί με τον Γιώργο Δημόπουλο, τον συνάδελφό μου, ο οποίο ε, είναι ένα εξαιρετικό άνθρωπο. Θα είμαστε οι τύποι behind the bar. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα είμαστε τα παιδιά που θα δίνουν χαρά, απόλαυση του ανθρώπου που κάθονται στο γραφείο μα να φεύγουν χαμογελαστοί και να λένε ότι πάμε πάλι στου behind the bar, έτσι ώστε να βιώσουμε αυτή την ανεπαρκή. Πάντω πολύ ωραία που κάμισε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ σου πάει και σε ένα. Όχι, όχι, σε ένα σου πάει περισσότερο. Θε να κάνουμε παρά. Θε να κάνουμε βίντεο. Ε, να κάνουμε και ένα βίντεο. Ε, να κάνουμε και ένα βίντεο. <laughs> Αυτά λοιπόν, αυτό είναι το τρελό αγόρι ο Ερίκο. Και πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα για αυτήν την εβδομάδα. Που Athens Tiki Culture Festival ήταν και πάει για φέτο στην καρδιά του Κολονακίου στο Ruins Athens Urban Area. Και ποιο καταλληλότερο κυρίε και κύριοι να μα μιλήσει για αυτό το event από τον Ερίκο. Ερίκο, η κάμερα δική σου. Έχει να ρωτήσει ποτέ, Μιχάλη, για ποιο λόγο το λόγο του φεστιβάλ είχε ένα τίκι ποτήρι δίμενο τσουλιά. Σήμα το τζολιά, όχι. Ωραία, θα κάνω τα μαγικά σου λοιπόν. Πώ έγινε αυτό, Μιχάλη, φυσικά και δεν θα έλειπε ένα τσολιά στο κέντρο τη Αθήνα. Φυσικά και δεν θα έλειπε ένα τσολιά στην πολυνησιακή κουλτούρα. Γι' αυτό και το λόγο ένα τσολιά πίνοντα ένα ποτήρι τική. Την πρώτη μέρα είχαμε τον Κωνσταντίνο Βασιλακόπουλο με τη BM Premium Beverage και τα St. James και τα Dicky Lovers φυσικά ε, να μας κάνουν ένα masterclass για την Dicky κουλτούρα και να καταλήξει με έναν διαγωνισμό. Φυσικά είχαμε και τον Άγγελο Τριανταφυλόπουλο από το White Monkey μαζί με την Beer Blind the Sun. Τη δεύτερη μέρα λοιπόν είχαμε την Brugal 1888 φυσικά με ποιον άλλον με τον Γιάννη τον Πετρί ο οποίος είναι ο γκουρού της Dicky κουλτούρας. Α ναι, είχαμε και τα παιδιά του Bank Job. Είναι στην Κολοκοτρόνη, όχι ο Κολοκοτρόνη, στην Κολοκοτρόνη, στην οδό. Είναι το Bang με το Θάνο Τσεκούρα και το Γιώργο Τωράπτη, οι οποίοι φτιάχνανε κοκτέιλ όλο το βράδυ. Πάμε και στην τρίτη μέρα, Μιχάλη, που αν μη τι άλλο θα κάναμε ένα closing, ένα πολύ δυνατό closing, να το τονίσω, ε, με τη νυχτερίδα μα, την Μπακάρντι, που είχαμε καλεσμένου τον Αντώνη Ματζαρίδη και τον Φίλιππο Ντασούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που μα στήριξε και ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα του Ρουίτζ. Επόμενο θέμα, ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός από τη Ruten, Ruten 1883 Throwdown για το 2019. Οι συμμετοχές έχουν ξεκινήσει, μπείτε στο site της Καφέα Τέρα, διαβάστε τους κανονισμούς, δείτε τι ζητά ο διαγωνισμός, δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 9 Οκτωβρίου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό που ξέρεις τι έπαθλο έχει καλέ μου Ερίκο. Ε, από ό,τι άκουσα έχει ένα ταξιδάκι στις ε, Γαλλικές Άλπις. Και συγκεκριμένα στον Νίκο Ρουτέν, εκεί που βρίσκεται στις ε, Γαλλικές Άλπις. Ποιος θα πάρει τα βουνά δηλαδή. Και μη δώσουμε ο κόσμος Μιχάλη, ε, ο περσινός διαγωνισμός είχε γίνει στο Ruins, οπότε να ευχηθώ Καλή επιτυχία στα παιδιά και να είναι οι αυτοί τους στο διαγωνισμό. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους. Μπείτε στο site, δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 9 Οκτωβρίου και να μην ξεχνάτε τη σειρά How to win a competition όπου δίνουμε tips ακόμα και για αυτόν τον διαγωνισμό για να προετοιμαστείτε καλύτερα και ίσως να είστε εσείς ο νικητής. 
Στου υπόλοιπου διαγωνισμού τώρα, Bacardi Legacy 2020, μα ρωτάτε. Τι γίνεται με του διαγωνιζόμενου. Και σα απαντάμε, εάν βλέπετε τα stories του Κωνσταντινού Καπνιάρη. Σαφώ και τα βλέπουμε. Ωραία, έχει μία βαλίτσα στο χέρι, ήδη κάνει tour σε ολόκληρη την Ελλάδα και βλέπει διαζώσει τι συνταγέ που του στείλατε. Και γιατί το κάνει όλο αυτό, Μιχάλη. Και όλο αυτό το κάνει για να βρει το line-up που θα πλαισιώσει τον μεγάλο ημιτελικό του Bacardi Legacy. Τώρα, στον τελικό του Nika Perfect Serve 2019 που έγινε στο Χελώνα Μπαρ, νίκη της βγήκε ο Αστέριος Ψαράς από το Buenz Θεολνίκης και θα είναι αυτός που θα πάει στον παγκόσμιο τελικό που θα διεξαχθεί στις 2 Δεκεμβρίου στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Στον διαγωνισμό του Ιτάλικου, ο μπαρτέντερ Κωνσταντίνος Καζέλης από το Lost and Found Drinker της Κύπρου αναδείχθηκε νικητής του ελληνικού τελικού Art of Italicus Aperitivo Challenge 2019 με συμμετοχές από Ελλάδα και Κύπρο κατακτώντας τον τίτλο του Italicus Bar Artists of Greece 2019. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν με το απεριτίβο κοκτέιλ του Κόσιμο θα πετάξει για τον παγκόσμιο τελικό τον Νοέμβριο στη Βαρκελόνη για να δούμε τον παγκόσμιο νικητή με τον τίτλο World Class Bar Artists of the Year 2019 όπου για μένα είναι δύο φορές συνάδελφος ο Κωνσταντίνος ο Καζέλης, διότι εκτός από ο Μπαρτέντερ, κάνει και τα βίντεο του Lost and Found Drinker που βλέπεις από την Κύπρο. Είναι αυτός που βρίσκεται αυτός πίσω από τα βέβαια. Αυτός, αυτός είναι. Αυτός είναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μιχάλη, νομίζω πως τρέμει η θέση σου, φίλε μου. Δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Δεν χρειάζεται να το πεις αυτό. Ωραία, μην το πω. Κάτω. Κάτω, κάτω. Τίποτα δεν ξεγράφεται τίποτα. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Δεν το είχα στο Tip Fans 2020 ανακοινώθηκαν οι φιναλίστ του ελληνικού τελικού που θα γίνει 4 Νοεμβρίου στο 42 Μπαστρονομή Athens οι οποίοι είναι Κονδάκης Νικόλαος, Αναστασιάδης Κωνσταντίνος, Μπλικάκης Γεώργιος, Κερασόπουλος Αλέξανδρος, Σπύρο Αντώνιος, Φίνος Αλέξανδρος, Μάρκουλης Γιώργος, Γινάργυρος Νικόλαος, Γερασιμάτος Χριστόφορος και Κοράκης Αναστάσιος και να δούμε ποιο θα μα εκπροσωπήσει στη Μαρτινίκα. Ε, και το πιο σημαντικό είναι το ποιο θα είναι ο παρτενέρ του Αλεχάνδρου Γκικόπουλου. Όμω να σου πω και κάτι το οποίο γίνεται παράλληλα με αυτό. Ο συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει ένα marketing plan. Πρέπει σε αυτό το marketing plan να κάνει κάποιε κινήσει όπω social media κλπ. Ο Χριστόφορο Γερασιμάτο από την Κεφαλονιά έχει βγάλει έναν κατάλογο για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Όπου έσοδα από αυτόν τον κατάλογο θα διατεθούν ω υποτροφία παύλα. Έκπτωση σε έναν σπουδαστή, ο οποίο θα βγει μετά από κλήρωση που γίνεται στη σελίδα του Χριστόφορου. Αυτά λοιπόν από τον Χριστόφορο Γερασιμά. Τον μπράβο, Χριστόφορε. Καλή επιτυχία. Την εβδομάδα που πέρασε στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το Ρώμα Bar Show και το Barometer. Και σε αυτά τα δύο Bar Show υπήρχε έντονη η ελληνική παρουσία και εννοείται το Bar Academy TV ήταν εκεί. Και πάμε στην Κύπρο, όπου πραγματοποιήθηκε η συνεργασία με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ, όπου η Μπάρα Κάντι Μελευκοσίας παραχώρησε τις εγκαταστάσεις της, ώστε να γίνει το σεμινάριο σε πρόσφυγες, να πιστοποιηθούν, ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας στην Κύπρο. Και ποια είναι η τελευταία ενότητα, Ρίκο? Το βίντεο τη εβδομάδα, λοιπόν, Μιχάλη. Όπου είναι ένα απόσπασμα από την ε, τηλεόραση. Το έχουμε κλέψει από εκεί. Α παίξει, παρακαλώ. Τα νύχια με υπασία με έχει χάσει τώρα. <laughs> Πώ γίνεται αυτό. Τα νύχια, λοιπόν, δουλεύω προσωρινά. Μπαργούμαν. Εννοείται και γιατί όχι. Και γι' αυτό τον νύχι. Η βλεφαρίδα είναι το ίδιο. Να με κατέβει στον πάγο. Να ετοιμαστώ. Τον ήθελα ναι. εδώ και τον νύχι αναδευτήρι. Ακού. <laughs> Τη έβαλε και να μην βάζει μάσκαρα στον μπαρ. Τι κάνει, Κινδρικό. Μιχάλη, θέλω να χρησιμοποιήσω τα δάχτυλά μου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Παίρνει λάθο πρότυπα από την τηλεόραση. Κομμένα αυτά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται μακριά νύχια για να δουλεύετε στο μπαρ. Εννοείται όλα με χιούμορ τα βλέπουμε και τα λέμε κλπ. Αλλά ξέρετε ότι αν μπει μέσα το υγειονομικό. Και για να ξεπεράσουμε αυτό το σοκ με το αναδευτήρι. Με το αναδευτήρι. Ε, okay. Okay. Θα δώσουμε δύο διπλέ προσκλήσει για το επόμενο Athens Bar Show το 2019, 5 και 6 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είστε στο Facebook, αντιδράστε και κάντε comments στο βίντεο. Είστε στο YouTube, κάντε subscribe και comments στο βίντεο. Θα μαζέψουμε όλες τις συμμετοχές και δύο από εσάς θα κερδίσουν μία διπλή πρόσκληση για το Athens Bar Show του 2019. Και άλλο ένα Bar Academy News περνάει στο χρόνο τέλος της ιστορίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μιχάλη για όλα, για την φιλοξενία. Πώς φάνηκε. Ήτανε καλό. Καλό, 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 πολύ καλό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που διέθεσες χρόνο μετά αυτό το φεστιβάλ παρά την κούραση. Εύχομαι και η σανότερα του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέχρι την επόμενη φορά και το επόμενο Barakadu News. Να περνάτε όμορφα και τσάω. Τσάω.